வணக்கம் நண்பர்களே ரீடர் ஸ்மித் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் நாம் இருக்கும் இடம் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாற்றம்பள்ளி தாலுக்கா அதிலிருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஆந்திரா பார்டரில் நம்மோடு மிஸ்டர் சத்தீஷ்குமார் இருக்காங்க அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் திட்டத்திட்ட நான்கு வருடங்களுக்கு மேலே வந்து வளர்த்து வராங்க அதாவது ஆட்டுப்பண்ணை மாட்டுப்பண்ணை இதனுடைய முதலீடை ஒப்பிடும் போது இதில் வந்து கம்மி தான் இல்லைங்களா ஆமாம் சார் இப்போ மாடு ஆட்டு பண்ணை மாட்டு பண்ணை லட்சம் கோடி கணக்கில் போகுது சார் இது ஒரு சாதாரண ஒரு ஐநூறுவா இல்லை ஒரு அறுநூறுவா நீ நீ முதல் போட்டோடனே வந்து ஒரு சராசரி ஒரு ஒரு கோழி ஒரு பெட்ட ஒரு சாவு வாங்கி விட்டுடும் ஒரு வருடத்துக்கு வந்து குறைஞ்சபட்சம் எழுபது மூட்டையிடும் எழுபது மூட்டையில் ஒரு பத்து மூட்டை கெட்டு போயிட்டாலும் பத்து மூட்டை காக்கத்துக்கு போனால் நம்ம மிச்சம் ஐம்பது குஞ்சு இருக்கு ஐம்பது இன்ட்டு ஒரு சராசரியாக ஒரு நூறு கிலோ கூட ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சாயிரம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாயில் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா இல்லை பதினஞ்சாயிரம் தீவனம் போயிட்டான் இப்போ பதினஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் தீவனம் ஐயாயிரம் ரூபா ஆட்கள் கூலி அதை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு சேவையில் ஒரு பட்டியல் மூலம் ஒரு வருஷத்துக்கு இருபதாயிரம் ரூபா இருக்குது சார் அவட பத்து தாய்க்குள்ள ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கலாம் சார் எந்த ஒரு வருமானம்லாம் வீட்டிலேயே இருந்து பண்ணலாம் சார் நம்ம நாட்டுக்கோழி பண்ணை எப்போ ஆரம்பிச்சிங்க நான் கடந்த ஒரு நாலு வருஷமா ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சார் இது நாலு வருடம் ஆரம்பித்து நான் கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து குறைஞ்சபட்சம் மூணு ஆண்டுகள் ஆகிப்போச்சு அதை பற்றி நோய் மேலாம இருந்து எல்லாருமே கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து மூணு ஆண்டு அது ஆகிப்போச்சு இப்போ தான் சார் கற்றுக்கிட்டு முழுமையாக இதை பற்றி நூறு சதவீதம் வளர்க்குறத பற்றி கற்றுக்கிட்டேன் சார் நான் ஆரம்பத்தில் எத்தனை தாய்க்கோழி வச்சு ஆரம்பிச்சிங்க ஆரம்பத்தில் நான் வச்சது வந்து நிறைய ஒரு இருபத்தஞ்சி தாய்க்கோழி வச்சு ஆரம்பித்தேன் அதுலேருந்து ஒரு நானூறு பக்கமும் ஆயிடுச்சு அது மொத்தம் இறந்து போச்சு டோட்டலே அவுட்டு ஓகே டோட்டலாக அவுட் அப்படி அந்த ஒரு கோழி மட்டும் இங்கே இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் அந்த ஒரு கோழி வச்சு உருவாங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய இந்த ஜிவிஎஸ் நாட்டுக்கோழி பண்ணை சரிங்க இப்போ நம்ம இடம் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை தாய்க்கோழிகள் இருக்கு இப்போ இருக்குது சார் ஒரு எழுபது எண்பது தாய்கள் இருக்குது எண்பது தாய்க்கோழிகள் இதில் தினசரி உங்களுக்கு முட்டைன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை கிடைக்கிறது சராசரி ஒரு நாள் இருபது முறை கிடைக்கும் எண்பதில் இருபது முட்டை தான் கிடைக்கும் கிடைக்கும் அப்படி அடகுபடுத்த அடகுபடுத்து தினமும் இருபது முட்டை சராசரி கிடைக்கும் அதாவது நாட்டுக்கோழியின் தேவை நாளுக்கு நாள் அதிகமாகுது ஒரு பக்கம் ஆனால் இதனுடைய வளர்ப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கையும் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டு தான் போகுது இதில் மெயின் வந்து இது வந்து இது வந்து கோழி வளர்த்த எல்லோரும் வளர்த்துடலாம் சார் இது வந்து அதோட உணர்வு பூர்வமாக வளர்த்தா மட்டும்தான் வளர்க்க முடியும் ஓகேங்களா பட்டு மற்றெல்லாம் யாருமே வளர்க்க முடியாது இது வந்து நேசிக்கணும் இந்த நோய் மேலே வந்து எல்லாமே தெரியணும் சரி தெரியாமல் வந்து சும்மா பணங்கிறது சொல்லிட்டு நான் கோழி கொஞ்சம் வாங்கி விட்டு வளர்க்க முடியாது அது கூடிய இருக்கணும் அது கூடிய உறவணும் அது அதை பற்றி தெரிஞ்சாலும் மட்டும்தான் வந்து இதை செய்ய முடியும் மற்றபடிலாம் செய்ய முடியாது இது மெயின் வந்து நோய் மேலாமை சார் இதில் ஆ அதுதான் அதாவது எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி வளர்ப்புல ஏன் வந்து ஈடுபாடு அந்த அளவுக்கு காட்டலன்னா ஒரு வெள்ளை கழிச்சல் வருது சளி வருது அம்மை வருது குறைசா வருது இது போலலாம் வரும்போது காப்பாற்ற முடியல ஒரு கோழிக்கு வந்தா ஈஸியா அடுத்தது பரவிடுது இதனால ஒரு பொருளாதார இழப்பா வந்து மக்கள் பாக்குறாங்க ஆனா அதையும் தாண்டி நீங்க வந்து நான்கு ஆண்டுகள் வந்து கடந்து வந்திருக்கிறீங்கன்னா உங்ககிட்ட நிறைய விஷயங்கள் கண்டிப்பா இருக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டுல இவ்வளவு விவசாய நிலங்கள் இருந்தும் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்வம் காட்டுறவங்க கம்மியாக தான் இருக்காங்க ஒரு பக்கம் ஆட்டு இறைச்சிக்கு சமமான விலை ஒரு பக்கம் ரொம்ப கம்மியான விலை இது ஏன் அதிக அதிக பேர் வந்து வளர்க்கல என்ன காரணமாக சொல்லி நினைக்கிறீங்க இது ரொம்ப அருமையான கேள்வி சார் இது வந்து நான் நானே ரொம்ப நாள் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ இது இல்லை கேள்வி கேட்டுங்க இது நோய் வர்றது ரொம்ப சந்தோஷம் சார் என்ன பொறுத்தவரை நோய் வர்றது தான் கோழிங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நோய் மட்டும் சப்போஸ் வராமல் போச்சுன்னா பெரிய பெரிய பணக்காரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கோடி சொல்கிறோம் வந்து ஒரு ஐம்பது ஏக்கர் நிலம் வாங்கினே ஒரு ரெண்டாயிரம் கோழி மூணாயிரம் கோழி வாங்கி விட்டு ஒரு பத்தா பத்து ஆட்களை போட்டு விட்டுருவாங்க விட்டு உடனே கோழி இந்த கோழி வந்து முந்நூறு இன்றைக்கி நானூறு ரூபா நானூறு ரூபா கிலோ கிலோ போகுது அவங்க இது அவங்க சப்போஸ் அந்த மாதிரி நோய் மட்டும் இந்த வெள்ளக்கோழி மாதிரி பண்ண இது வச்சாங்கன்னா இதை கோயிலோட மதிப்பெல்லாம் போயிடும் சார் இதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் இது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் இது வளரக்கூடியது உங்களுடைய அதாவது தீவன மேலாண்மை அதை பற்றி கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் நாங்கள் தீவன மேலாண்மை பார்த்தா காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் குருணை அரைச்சி போடுவோம் தவிடு அசோல போடுவோம் இது மூணு மட்டும் தான் போடுவோம் அதை எப்படி போடுவீங்க ஊற வச்சு போடுவோம் ஊற வச்சு நைட்டு ஊற வச்சுருவோம் காலையில் எடுத்து போட்டுருவோம் அதாவது அரிசி
இப்போ நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா கோழி குஞ்சுகள்ல இருந்து தாய் கோழி வரை மொத்தம் எத்தனை இருக்கு இருக்கும் ஒரு நானூத்தொம்பது ஐநூறு கோழி இருக்கும் மொத்தமே டோட்டலா நானூத்தம்பது ஐநூறு இருக்கு ஸோ இந்த ஐநூறு கோழிகளுக்கும் இந்த ஷெட்டு வந்து உங்களுக்கு போதுமா இதனுடைய நீளம் அகலம் எவ்வளோனு சொல்ல முடியுமா இது நீளம் வந்து இருபத்தி ஏ இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினாறு இருபத்தொன்றுக்கு பதினாறு இதே வந்து அதிகபட்சம் நைட்டில் வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு பார்த்தா நிணல் மட்டும் தான் ஷெட்டு மற்றபடி வந்து மழை காலத்து மூலம் ஷெட்டு மற்றபடி வந்து மேய்ச்சல் முறையில் போயிட்டு சாப்பிட்டுருது வெளியே போயிடுது அதனால இந்த ஷெட்டு வந்து ஐநூறு கோழிகளுக்கு அடையிறதுக்கு போதுமான இது போதுமானது சரிங்க அதாவது ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் தரையில் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு சாதாரண மண் தரையில் தான் வச்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த நோய் மேலாண்மைன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது அதாவது நோய் தாக்கம் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது பொருளாதார இழப்பு வந்திருக்கா ஆமாம் சார் ஆரம்ப கட்ட பார்த்தலாம் நிறைய வந்துருக்கு தெரியாம மண் தர போட்டோன்னா வந்து ஒரு எச்சம் போட்டுச்சுனா எச்சம் வந்து கிருமி அழியாது சார் இது சாரி சிமெண்ட் தரையில் வந்து வந்து அழியாது நூறு சதவீதம் வந்து அழியாது ஆனால் மண் தர பார்த்தனா ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துலேயே வந்து அந்த எச்சத்தை வந்து கிருமி அழிச்சிடும் அழிஞ்சு போவோம் அதெல்லாம் மண் தர வச்சிருக்கோம் இது இது ஈஸியாக இருக்கு கீழே கூட்டுறதுக்கும் வாரத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக எளிமையாக இருக்கு சரி இப்போ இவ்வளோ எண்ணிக்கையில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தாய் கோழிகளையும் குஞ்சுகளையும் வச்சுருக்கிறீங்க இதில் வந்து நோய் வந்த கோழியை எப்படி நீங்கள் பராமரிக்கிறீங்க அப்படி ஒருவேளை நோய் வந்துச்சுன்னா அது வந்து மற்ற கோழிகளுக்கு தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுடைய அனுபவத்தை கொஞ்சம் சொல்லுங்க என்னோட அனுபவம் பார்த்தா நோய் வந்துச்சுன்னா உடனே நான் பிடிச்சிருவோம் சார் அதே நான் உடனே அந்த கோழி தனியாக பிடிச்சிட்டு அதுக்கு அதுக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டு இனிமே தர மாட்டோம் சுடுதனி எடுத்ததும் சுடுதனி தருவான் அதுக்கப்புறம் சத்துமாவு சத்து மாவு நான் கலந்து கொடுத்து விட்டுருவோம் அவ்வளோதான் அதாவது நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு தருவோம் அந்த சத்து மாவு அது நீ நீங்கள் சுடுதனி நீங்கள் கொடுத்த உடனே வந்து அதோட எச்சத்தில் வகுத்தில் மொத்தம் கிளீன் பண்ணி வெளியே ஏற்றுறோம் சரி அதுக்கு அந்த நோய் அது அதுக்கு அந்த உணவு கொடுத்தா அதுக்கு அந்த நோயை சுற்றி அதே அது தானே வந்துடும் சரி அதாவது சுடு தண்ணி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் இந்த சத்து மாவு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வேற ஏதாவது ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுப்பீங்க ஆன்டிபயோட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு என்ட்ரோஸ் பீஸ் தருவோம் என்ட்ரோஸ் பீ வச்சு கொஞ்சம் அரை எம்எல் சத்து மாவு கலந்து வாயில் விட்டுருவோம் சரி அது அதான் வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட கோழிகள் நீங்க வந்து தனிமைப்படுத்துவீங்களா இல்ல என்ன பண்ணுங்க இல்ல தனிமைப்படுத்துறோம் ஏன்னா அது நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்குல்ல நோய்வாய்ப்பட்டு விட்டாலையும் அது ஒன் டைம் சுடுதண்ணி கொடுத்தா அந்த எச்சமாக வெளியேச்சுன்னா அந்த நோய் கிருமி போயிடும் சரி அந்த நோய் கொஞ்சம் பலவீனமாக இருக்கிற கோழி வந்து சேவல் வந்து ஏறி மச்சுனா செத்து போவோம் ஆனால் தனியை பிடிச்சி ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கொஞ்சம் ஹெல்தியாக மட்டும் தனியாக வச்சுருப்போம் சரி அடுத்தது அதாவது எந்த கோழி பண்ணையாக இருந்தாலுமே நம்ம வந்து மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கும் போது தீவன செலவு கொஞ்சம் கம்மி தான் இருந்தாலும் அதுக்கு கொஞ்சம் நம்ம தீவன செலவு கொடுத்து தான் ஆகணும் அதாவது நாட்டுக்கோழிய வந்து ஒரு பண்ணை முறையில் அதுக்கு முழுக்க முழுக்க தீவனத்தை போட்டு வளர்க்கும் போது அதில் ஒரு பெரிய லாபகரமாகவும் இல்லை ஆமாம் ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அசோலா இந்த வந்து அரிசி குரணை தவுடு இதை மட்டும் தான் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்புறம் முழுக்க முழுக்க இது மேய்ச்சலில் புழு பூச்சி ஸோ இதை தான் சாப்பிடுது ஸோ இதுக்கு அந்தளவுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குங்களா எப்படி நூறு சதவீதம் இருக்கு ஏன்னா தவுடு தவுடு அரிசி இது கொடுத்துட்டு மீதி வந்து நம்ம மேய்ச்சல் எல்லாம் போயிடுது ஒரு நாளைக்கு எங்களுக்கு குறைஞ்ச பட்சம் இவ்வளோ கோழிக்கு நூறுவா செலவாகும் இவ்வளோ நான் இவ்வளோ நாலு ஐநூறு கோழிக்குமே நூறுரூவா செலவாகும் டோட்டலி தீவன செலவு அவ்வளோதாகும் பாதி முழுக்க முழுக்க தீவனமே வெளியே மேய்ச்சல் ஆயிரும் சரி அதாவது நண்பர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கோழிகளுக்கு சளி வந்துடுச்சுன்னா அதை வந்து காப்பாற்ற முடியல சளி வந்ததுக்கப்புறம் அது பார்த்தீங்கன்னா குறைசாவாக மாறுது அதுக்கப்புறம் வெள்ளை கழிச்சலாக மாறுதுன்னா சொல்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட கோழியை வந்து நம்மளால் காப்பாற்ற முடியுமா கண்டிப்பாக முடியும் இப்போ நீங்கள் இப்போயும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த சளி வந்துச்சுன்னா சளி நம்ம அந்த சிம்டம் தெரியும் சார் சார் அழி அந்த கோழி வந்து இந்த குஞ்சு தும்ப ஆரம்பிக்கும் அந்த தும்ப அரைச்சாலும் பிடிச்சி டைஸ் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுருக்கேன் டைஸ் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுருக்கேன் அப்படியே டைஸ் இன்ஜெக்ஷனுக்கும் டைஸ் இன்ஜெக்ஷன் கூட வேற ஹையஸ்ட் மருந்து கிடையாது சரி அப்படியே சளி வர ஆரம்பிச்சுன்னா என்ட்ரோஸ் பிஹெச் வந்து தண்ணியில் கலந்து கொடுத்துருக்கேன் ஒரு லிட்டர் தண்ணி மூணு எம்எல் சொல்லி கலந்து டெய்லி கொடுத்துருவாங்க தொடர்ச்சியாக ஒரு அஞ்சு நாள் சரியாயிரும் ஒரு வந்து அறிகுறியே வந்து சளி ஒருவேளை வெள்ளை கழிச்சலும் வந்துருச்சு அப்படி வெள்ளை கழிச்சல் வந்த கோழியை உங்களால் காப்பாற்ற முடிஞ்சிருக்கா ஆ காப்பாற்றிருக்கேன் வெள்ளை கழிச்சல் வந்துச்சு வெள்ளை கழிச்சல் வந்து காப்பாற்றினாலும் அது உயிர் வாழும் ஆனால் முட்டையிட்டால் கருக்கூடு தன்மை கிடையாது அது சும்மா ஒரு கருகி மட பயன்படும்
சரி அதோட பழக்க வழக்கத்தில் நம்ம முழுமையாக ஈடுபட்டால் மட்டும்தான் வந்து நம்ம கோழியே வள சக்ஸஸ்ஃபுல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் ஒரு ஆள் போட்டால் அது வேலைக்கு ஆகாது சரிங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அச்சுறுத்தல இருப்பது இந்த அம்மைன்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் அந்த அம்மை எதனால வருது அம்மை வந்து இப்போ தெரி ஃபுல்லாக சூ வெயில் சூட்டோ இது ஹீட் அதிகமாக இருக்கும் கீழே வந்து திடீர்னு வந்து கோழி வந்து இது ஈரத்தில் உக்காரும் ஈரத்தில் மட்டும் நீ உட்காந்தா ரெண்டு ஒரு நாள்லேயே வந்து அம்மா மொத்தம் ரெக்கெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சிடும் அது உஷ்ணம் அதிகம் எப்படிச்சும் பொங்கிடும் மனசுக்கு அதே மாதிரி தான் சரி பார்த்தா மனிதருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெயில் காலத்தில் மட்டும் அமைப்படும் ஆனால் கோழிக்கு இப்போ கோழிக்கே ஆட்டுக்க மாட்டோம் பார்த்தா பனி காலத்தில் மட்டும் அமைப்படும் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்காது அதுக்கு வந்து என்ன ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் பண்ணுவீங்க நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் அம்மை வந்துச்சுன்னா வந்து நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து என்ட்ரோ பிளஸ் பிஹெச் இன்ஜெக்ஷன் போடுவோம் சரி அது அம்மை வந்த கோழி எப்படி கண்டறிவுதுன்னு சொல்ல முடியுங்களா ஏன்னா இப்போதைக்கு நம்மள்ட்ட இல்லை காமிக்க முடியாது ஆமாம் பார்க்குற நண்பர்களுக்கு வந்து தெரியணும் இல்லையா ஆமாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூஞ்சில் சிம்டம் வந்துடும் சார் கண்ணெல்லாம் வீங்கிறோம் அதெல்லாம் பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக மனசு எப்படி போங்க நம்ம கொப்பளம் புல்ல ரெக்கெல்லாம் பொங்கிடும் அதோட வந்து உடனே பார்த்து உடனே நீ நீங்கள் பார்த்து அதுக்கு அந்த உணவை நீ கொடுத்துருங்கன்னா சரியாயிரும் நாலு நாள் மூணு நாள் விட்டுங்கன்னா அது காப்பாற்ற ரொம்ப சிரமம் வாயெல்லாம் புண்ணாயிரும் வகு துள்ளெல்லாம் புண்ணாயிரும் அம்மா போட்டுச்சுண்ணா அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா நம்ம அரிசியெல்லாம் போகக்கூடாது அரிசியெல்லாம் போட்டால் வந்து ஜீரணம் ஆகாது கஞ்சி இந்த மாதிரி கொடுத்தோன்னா உடனே ஜீரணம் ஆகிற மாதிரி அந்த புண்ணு ஓத்து உள்ள ஆறணும் அந்த மாதிரி தேவைன்னு தரணும் அதுக்கு அது போல கொடுத்தா போதுமானது போதுமானது சரிங்க இந்த வெள்ளை கழிச்சல் வர்றதுக்கு காரணம் வந்து ஒன்லி சளிதானா சளிதான் சளியை மட்டும் கோழி கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும்னா நூறு சதவீதம் காப்பாற்றலாம் ரெண்டாவது வந்து தண்ணி வந்து சுடுதண்ணி இது தரணும் குஞ்சுகளுக்கு வரும் நீ சுடுதண்ணி கூட சளி வராது நம்ம அடுத்தது அதாவது இந்த பிறந்த குஞ்சிலேருந்து டே ஒன்லேருந்து முப்பது நாள் வரை முப்பதுலேருந்து அறுபது நாள் வரையிலும் நம்ம தனியாக பார்ப்போம் இந்த தாய் கோழிகளில் என்னென்ன சவால்கள் இருக்குது பராமரிக்கிறதுல ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா அதாவது தூய நாட்டு கோழின்னு சொல்கிறீங்க சிறுவிடையும் இருக்குது பெருவிடை இருக்குது இடைவிட்டு இருக்குது உங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு விற்பனை வாய்ப்பு இருக்கா ஏன்னா ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா தூய இனமான சிறுவிடையாக இருக்கணும் இல்லை பெருவிடையாக இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து கலப்பு கோழின்னு சொல்கிறாங்களே இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன சார் நாட்டு கோழியை பொறுத்தவரை இடைவிட்டு கழுத்தறுத்தம் கோழி சிறுவிடை பெருவிடுறது எல்லாமே ஒரே ஒரே இனம் தான் சார் அறுத்து போட்டால் முந்நூற்றம்பது ரூபா கோழி கிலோ முந்நூற்றம்பது ரூபா சாதாரணமாக போகுது முந்நூற்றம்பது ரூபா நானூறு ரூபாய் இது விரியும் போது நம்ம அதான் அது நம்ம அதனால் வந்து நம்ம வந்து மக்களை வந்து ஏமாற்றக்கூடாது என்னுடைய எண்ணம் சார் அது இது வந்து இதான் சிறுவடை இது வந்து நானூற்றம்பது ரூபா கிலோ இது பெருவடை கிரத கிரத ஜாதி கழுத்தறுத்தம் கோழி பெருவடை சிறுவடை மூணு தான் கிது இது மூணுமே தூய நாட்டு கோழி தான் நம்ம வந்து அளவு கோஷ பழக்கத்தில் சுத்தமான ஒரு நாட்டு கோழி இறைச்சி நல்லா இருக்கணும் சத்தான பொருள் நம்ம மக்கள் கூட நம்ம சேர்த்து போகிறோம் சரி இப்போ வந்து நீங்க இந்த அதாவது தாய் கோழிகளுக்கு நீங்க கம்பெனி தீவனம் எல்லாம் கொடுக்கறது இல்லைங்களா அந்த தீவனம் தரதில்ல எந்த கம்பெனி ஃபிட் எதுவுமே தரல ஒன்னே தரத இது மட்டும் அரிசி மட்டும் தான் அரிசி தவிடு அசோலா அது மட்டும் தரோம் இதுக்கப்புறம் இந்த கோழிகளுக்கு இந்த பசந்த தீவனம் சொல்றாங்களா அது போல நீங்க ஏதாவது தனியாக நட்டு இருக்கும் அது அது அதே போய் சாப்பிட்டுக்கும் பசந்த தீவனம் சரிங்க அதாவது போட்டுவோம் வந்து பசந்த தீவனம் வச்சிருக்கீங்க வச்சிருக்கோம் அது பண்ணுவோம் அப்பப்ப நாங்க பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல இருந்து கோசல் எடுத்து போட்டுருவோம் வேஸ்ட் கிடைக்கிறது வாழையால அறுத்து போட்டுருவோம் சரி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா என்னதான் நம்ம தூய இனங்களை வளர்த்த வளர்த்தாலும் இந்த கோழிகள் வந்து ஒன்னோட ஒன்று கொத்திக்குது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அசில் கிராஸ்ல ரொம்பவே அதிகம் நம்ம அசில் கிராஸ பத்தி பேச தேவையில்லை நம்ம நாட்டு இனங்களான கோழிகளே வந்து ஒன்னோட ஒன்று கொத்திக்குது கொத்திக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லுங்க அது கொத்திக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த எதனா சின்னதாக இது ஒரு கோழி புண்ணு லைட்டாக எதனா இருக்கும் எனக்கு அடிபட்டு இருக்கும் அதை பார்த்து உடனே அப்படி அப்படியே இது கொத்த ஆரம்பிச்சிடும் ரெட்டு தான் எப்பவுமே இந்த தண்ணி வைக்கிற கிணறு ரெட்டு தான் அதை பார்த்து அப்படி அப்படியே இது கொத்த ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கு வந்து இந்த பசுந்து ஒன்று போட்டால் சரியாக போயிடும் வாழையால வாழையால எதனா ஒன்று போட்டோம்னு வச்சுக்க பச்சை பார்த்தாலும் கொத்த ஆரம்பிக்க சார் அது ஓஹோ இந்த பச்சை மட்டும் பத்த பத்துச்சுன்னா நீங்க எவ்வளவுதான் தீ தீவனம் கொடுத்தா கூட கண்டிப்பா கொத்தும் அது கொஞ்சம் அது குறிப்பிட்ட வயசு ஆக கிடைக்கும் அதே நீ தாய் கோழி கூட ஒட்டுன்னு வச்சுக்கா இந்த இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து கொத்தி 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 கொடுத்துனே இருக்கும் தீவனம் அதெல்லாம் அது அது அதுக்கு வந்து அந்த ஞாபகம் வராது சரி ச
இந்த கோழி இது பிரச்சனை இது பிரச்சனை இது பிரச்சனை இதெல்லாம் கத்துனா மட்டும் தான் நம்ம கோழி அடுத்தடுத்த படிக்கு போக முடியும் நம்ம கோழி வாங்கினோமா அரிசி போட்டோமா வளைஞ்சேன்னா கண்டிப்பா அது வளரவே வராது வளரவே வராது அது கூட பழகணும் அது கூட செய்யணும் அது கூட நேசிக்கணும் அது இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம கோழி பிள்ளை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண பண்ண முடியும் அதாவது எந்த கோழிக்கு நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத முதல்ல கண்டறியறதுக்காவது நமக்கு வந்து அனுபவம் அனுபவம் வேணும் ஆமா அப்படி இருந்தா மட்டுமே இதுல வந்து சாதிக்க முடியும் சொல்றீங்க சாதிக்க முடியாது உங்களுக்கு விற்பனை வாய்ப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி இருக்கு எப்படி டெய்லியும் சேல் பண்றீங்களா இல்ல எப்படி வாரான குடுக்கறீங்களா சார் இங்கே வந்து டெய்லி வந்து வாங்கிட்டு போயிருவோம் சார் ஒரு கிலோ குறைஞ்சபட்சம் முந்நூத்தம்பது ரூபா தான் சார் என்ன ஒரு கோழி ஏழுநூறு ரூபாய் கிழமை எப்பயுமே தரதில்ல சரி அந்த முப்பது நாள் வரையும் கோழி குஞ்சியில காப்பாத்துறதுக்கு ரொம்ப சிரமம் முப்பது நாளைக்கு மேலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நோய் எல்லாம் இசை கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சிரமம் பண்ணிச்சிடும் அதனால வந்து நான் குஞ்சு விற்பனை பண்றதில்ல பெரிய கோழி மட்டும் தான் முந்நூத்தம்பது ரூபா கிலோ ரெண்டு கிலோ வந்தா தரும் அது கம்மியா தர மாட்டோம் ரெண்டு கிலோ வருதுன்னா எத்தனை நாட்கள் அது ஆயிருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் ஆறு மாசம் ஆயிரும் ஆறு மாதத்துல உங்களுக்கு இரண்டு கிலோ வந்திருக்கு ஒரு கோழிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க தீவன செலவு ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு நாள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரூபா குறைஞ்சபட்சம் செலவாகும் அவ்வளவு <laughs> 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 அப்புறமா இது ஒரு அந்த வாய் புண்ணு வந்துடும் கோழிங்களுக்கு அந்த நோய் வந்து நோய் வந்து வந்துட்டே இருக்கும் சரி என்னோட நண்பர் சீமராஜா அவர்கள் அறிவுறுப்படுத்த இந்த பண்ணையை நடக்குது அப்படிங்களா அவர்கள்லாம் இந்த கோழி பண்ணையை வந்து என்னோட வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வந்திருக்க முடியாது கண்டிப்பாக அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல தான் நாட்டுக்கோழியை வளர்க்கணும்னு எண்ணம் இருக்கு ஆனால் அவங்களுக்கு போதிய இடவசதி இல்லை இடவசதி இடவசதி இல்லாதவங்க ஒரு அடைச்சி வச்சு ஒரு கூண்டுக்குள்ளேயே வளர்க்கும் போது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து தீவன செலவும் பண்ணணும் கோழிகள் வந்து நெருக்கமாக இருக்கும்போது அதுக்கு நோய்களும் அதிகமாக தான் இது வந்து பிராய்லர் போல வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் கெமிக்கல் அதுலேயே நம்ம இது வளரலை இது வந்து ஓடி ஆடி புழு பூச்சி பசுந்தேவனும் அதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த தவுடு இந்த அரிசி குரணை இதெல்லாம் கொடுக்கும் போது இயல்பாவே எதிர்ப்பு சக்தி வருது ஆனா இது போயிட்டு மேயர் அளவுக்கு இடவசதி இருக்கணும் ஆமா இடவசதி இருந்தால் மட்டும்தான் நாட்டுக்கோழி வளர்க்கணும் இல்லை வளர்க்கக்கூடாது சும்மா நம்ம வளர்த்துட்டு வந்து அவங்களோட நேரம் வேஸ்ட் பண்ணி அவங்களும் மக்களிடையே நல்ல இறைச்சி தராம அவங்களுக்கும் லாஸ் மக்களுக்கும் லாஸ் அது வேஸ்ட் நாட்டுக்கோழி வளர்க்கணும்னா இயற்கை முறையில் எடை இருந்தால் மட்டும்தான் வளர்க்க முடியும் வளர்க்கவே முடியாது சரிங்க நீங்க இப்ப வந்து இறைச்சிக்காக நீங்க விற்கிறேன்னு சொன்னீங்க உங்களுடைய கோழிகளை நீங்க அடுத்தது வந்து இந்த முட்டைகளை வந்து நீங்க இங்குபேட்டர் வச்சு தான் நீங்க பொறுக்கிறீங்க அதுக்கு அடுத்து நம்ம இந்த ஒரு நாள் குஞ்சிக்கலாம் நம்ம அடுத்தது நம்ம பார்ப்போம் நீங்க வந்து ஒரு நாள் குஞ்சிக்கலாம் விற்கலாமே அப்படி விற்கிறீங்களா இல்ல கோழிகளை மட்டும்தான் விற்கிறீங்களா அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சார் இந்த ஒரு நாள் குஞ்சி வந்து வித்துருவோம் சார் ஒரு நாள் குஞ்சி எழுபத்தஞ்சு ரூபா எண்பது வரையும் போகுது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எண்பது ரூபா வரையும் அது போகுது அது நம்ம குறை கடந்த ஒரு கோழி வளர்க்கறதுக்கு ஆறு மாசம் ஆகுது ஆறு மாசம் இருந்து முட்டை எடுத்துக்கு ஒரு மாசம் ஆகுது ஏழு மாசம் ஆகுது ஏழு மாசம் வந்து அதை உருவாக்கி க கழுகு காகம் இதெல்லாம் பாதுகாக்க உருவாத்தி நம்ம தரோம் அவங்க எடுத்து நம்ம சாகடிச்சிடுறாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது இந்த யூடியூப் சேனல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துடுறாங்க வந்துட்டு பார்த்துட்டு இது தெரிஞ்சிட்டு <laughs> 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 ஒன்றும் நம்மளுக்கும் யூஸ் கிடையாது அவங்களுக்கு யூஸ் கிடையாது நம்ம இந்த கோழி வந்து ஆறு மாதம் வளர்த்து முட்டைக்காக வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இறைச்சி மக்களிடையே சேர்த்துணும் அதுவும் போய் சேர கிடையாது அதனால வந்து நம்ம குஞ்சு தரதா முடிவு கிடையாது ஒரு நாள் குஞ்சுகளை உங்கள்கிட்ட எழுபது ரூபாய்க்கு வாங்குற அளவுக்கு இந்த ஏரியாவில் விற்பனை வாய்ப்பு இருக்குங்களா இன்னும் இருக்கு ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த தஞ்சாவூர் திருச்சி அரியலூர் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ரூபாய்க்குள்ள தான் நாற்பது இருந்து ஐம்பது ரூபாய் தான் சேல் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஒரு நாள் குஞ்சுகளே நீங்கள் எழுபது ரூபாய்க்கு விற்கும்போது அது இன்னும் லாபகரமாக இருக்குமே ஏன்னா அதுலேருந்து திரும்ப நீங்கள் நூற்றி ஐம்பது நாள் ஆறு மாதம் வளர்த்து அதில் இழப்பு இல்லாமல் வளர்க்கும் போது தான் அதில் உங்களுக்கு லாபமே அதில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜில் போயிட்டு ஒரு இழப்பு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது உங்களுக்கு நஷ்டம் தானே கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இது வந்து ரொம்ப அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் விற்றுருவேன் ஆனால் நான் ஒரு நாள் கொஞ்சம் விற்றும் போயிட்டு அது வந்து மக்களிடையே இருந்து அந்த இறைச்சி சேர்
நாட்டுக்கோழிமா <laughs> <laughs> இல்ல ஒரு நாள் குஞ்சுகளா வித்தா லாபமா இல்ல ஒரு மாத குஞ்சுகளை வித்தா லாபமா இல்ல கறிக்கு வித்தாதான் லாபமா இல்ல வளர்ப்புக்கு அதாவது தாய் கோழிகளை வித்தா லாபமா அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களா ஏன்னா எந்த ஒரு தொழிலை செஞ்சாலுமே கடைசியில அந்த ஒரு லாபம்னு சொல்லிட்டு வந்துருது அதை நம்ம எப்படி பண்ணனா இதை லாபகரமா கொண்டு போக முடியும் உங்களுடைய அனுபவத்தை கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே லாபம் சார் நாட்டுக்கோழியை பொறுத்து எதுவுமே எதுவுமே வந்து லாஸ் கிடையாது முட்டை வைத்த இருபது ரூபாய் ஒரு நாள் குஞ்சு வைத்து எழுபது ரூபாய் ஒரு மாச குஞ்சு வைத்த நூறு ரூபாய் அறுபது நாள் குஞ்சு வைத்த இருநூறு ரூபாய் அதே கோழி வித்தனா முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபாய் இது சேவல பெட்ட கோழி நானூறு நானூத்தி ஐம்பது ரூபாய் போகுது அந்த அளவுக்கு விற்பனை வாய்ப்பு அந்த வேலைக்கு விற்பனை வாய்ப்பு எங்களோட டிமாண்டே தர முடியாது இதுல புக்கிங்ல இருக்கு ஏற்கனவே புக்கிங்ல இருக்கு டெய்லி வராங்க டெய்லியும் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்ச போச்சு ரெண்டு கோழி கிட்ட சேல்ஸ் ஆகுது ரெண்டு கோழி ஒரு கோழி சேல்ஸ் ஆகுது ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் டெய்லியும் சரி ஒரு இருநூறு ரூபா திரும்ப ஒரு எட்நூறு ரூபா நிக்கிற மாதிரி இப்போது நம்ம இது செட்டப் பண்ணிக்கிறோம் சரி உங்களுடைய அனுபவத்தை வச்சு பார்க்கும்போது யார் யார் இந்த நாட்டுக்கோழிகளை வந்து வளர்க்கலாம் அதாவது இது கோழியை வந்து பண்ணையினே சொல்லக்கூடாது இந்த நாட்டுக்கோழி வளர்ப்புல யார் யார் ஈடுபடலாம் இது வந்து ரொம்ப என்ன அடிப்படை தேவைகள் இது நான் சொல்றேன் இது இது வந்து ரொம்ப ஒரு அருமையான கொஸ்டின் கிடைங்க சாரிங்க நீ வளரும் நானும் வளரும் எல்லாரும் வளரலாம் அதோட நேசம் அதோட பாசம் வச்சிருந்தா மட்டும் சின்ன வயசுல இருந்து பாருங்க கோழி குஞ்சா ஒரு புறாவா ஒரு மொயிலா அதோட அன்பு செலுத்தினா மட்டும்தான் அது நம்மளால அது வந்து அன்பு செலுத்தும் நம்ம ஒரு தொழிலை நம்ம எவ்வளவு நம்புறோமோ அது வந்து அது வந்து நம்மள நம்பும் சரிங்களா சும்மா வந்து எங்கிட்ட பணம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இப்ப தாட்கள் வச்சிடுறேன் வேலைக்கு வச்சிடுறேன் வேலைக்கு வச்சு வந்து போடுறோம் கண்டிப்பா வளர்க்க முடியாது அத நேசித்தால் மட்டும்தான் ஆடு மாடு கோழி அது மேல பாசம் வச்சா மட்டும்தான் நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா அது வர முடியும் சரி இதுக்கு அடுத்தது வந்து இட வசதி இப்ப ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஏக்கர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதிகபட்சமா எத்தனை அதாவது தாய் கோழிகள் குஞ்சுகள் எல்லாமே சேர்த்து நம்ம வளர்க்க முடியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் கோழி வளர்க்கலாம் ஆயிரம் கோழி வளர்க்கலாம் நம்ம கோழி வந்து நம்ம வந்து இது அடி அடிச்சு வைக்க வைக்க போறது இல்லையா கரெக்டா வந்து அது பாட்டுக்கு இது மெய் போகுது அடிச்சு வைக்க போறதுல விட்டா அது பாட்டுக்கு வந்து மெய் போகுது நம்ம ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல தேவைப்படுறோமோ தீவனையும் தண்ணி வைக்கிறோம் சாப்பிடுது திரும்ப மெய்யுது சாயந்தரம் மணி அஞ்சு ஆறாச்சுனா வந்து செட்டில் அடிச்சுக்குது அவ்வளவுதான் மத்தபடி ஒண்ணுக்கு கொத்திக்காது ஒரு ஏக்கர்ன்றது எவ்வளவு பெரிய இடம் ஆமா ஆயிரம் கோழிகள் வளர்க்கலாம் கண்டிப்பா குறைஞ்சது ஒரு இரநூறு தாய் கோழிகளை வச்சுட்டு மீதி வந்து ஒரு எழுநூறு எட்நூறு கொஞ்சங்களாவும் அப்படியே ரொட்டேஷன் இருக்கிற மாதிரி வளர்க்கலாம் அடுத்தது நம்ம ஏற்கனவே தொலைபேசியில் இப்போ பேசும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க சளி பிடிச்சிருந்ததுன்னா வந்து அதனுடைய இறகையே எடுத்து பண்ணலாம் பண்ணலான்னு சொன்னீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஒரு நிமிஷம் பண்ணுறேங்க இந்த கோழிக்கு சளி பிடிச்சிருக்குங்களா ஆமாம் பாருங்கள் நல்ல நல்லாவே தெரியும் பாருங்கள் நல்ல சளி 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 மூக்கு தருதுங்களா இது நடந்து போகும்போதும் ஒரு தனிமையாக தான் இருந்துச்சு இங்க பாருங்க சரி சளி பருது நல்லாவே தெரியும் பாரு ஈரப்பா நல்லா நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி கோழி குஞ்சு சளி பிடிச்சுன்னு வச்சுக்க சளி பிடிச்சி குஞ்சு சளி அதிகமா இருக்கு குஞ்சுங்களுக்கு இதோட ரக்கைய நீங்க இப்படி பிடிங்கங்க சரி இது பிடிச்சிட்டு இந்த வாய் நல்லா திறந்துக்கோங்க உள்ள விட்டு மொல்ல திருவனாவே அது ஃபுல்லா ஆள ஆள வேற உள்ள வேற கொடுக்கும் இன்னும் என்னுமே ஆகாது பாருங்கோலாம் <laughs> 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 இப்ப சாயந்தரம் இது ரெண்டு பேரும் பண்ணனவே இந்த குஞ்சுக்கு மருந்து தேவையில்ல இங்க பாருங்க அதே போயிருது அதே போயிருது அதையும் தாண்டி அதிகமா வந்துனா டைனோட தாக்கம் இருக்கும்போது நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆங்கில மருந்து பயன்படுத்தி ஆகணும் ஆங்கில மருந்து பயன்படுத்த ஆகணும் அது வலிய கிடையாது சரிங்க நீங்க தடுப்பு மருந்துன்னு பாத்தீங்கன்னா கோழிகளுக்கு வந்து என்னதான் கொடுக்கறீங்க நாங்க தடுப்பு மருந்து இது இது எதுமே தரல சார் நீங்க போடுவோம் 
என்ன <laughs> <laughs> இந்த பனி காலத்து எப்படி இருந்தால் மனுஷங்க பார்த்தீங்கன்னா சளி பிடிக்கும் அதே மாதிரி கோழி ஆட்டுக்கு மாட்டுக்கெல்லாம் அப்போ அந்த காலத்தில் சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இயற்கை முறைஞ்சு பல அந்த யூரியா காம்ப்ளெக்ஸ் போகிறதுனாலும் நோயை சுற்றி மனுஷனுக்கு சரி கோழிக்கும் சரி ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு அதனால் வந்து சளி பிடிக்குது அதே இப்போ இப்போ வெயில் காலாச்சு கண்டிப்பாக ஆர்டிபிகே போட்டு தான் வேணும் நீங்கள் ஆர்டிபிகே நான் வந்து இயற்கை முறை முறையில் தான் நான் வளர்ப்பேன் அப்படின்னு தான் சொன்னீங்கன்னா சப்போஸ் வெள்ளை காலிச்சு வந்தால் காப்பாற்றலாம் அப்படி காப்பாற்றினாலையும் வந்து அந்த கோழி வந்து உயிர் மட்டும் தான் வாழும் அது வந்து யூஸ் இல்லாத பொருள் அதான் நீங்க ஏற்கனவே சொன்னீங்க ஒரு முறை வெள்ள கழிச்சல் வந்துருச்சுன்னா அது சேவலோ பெட்டையோ நம்ம திரும்ப அதுல இருந்து முட்டை எடுத்து குஞ்சுகள் வராதுன்னு சொன்னாங்க அதனாலும் கோடை காலத்துல இந்த கோழிகளுடைய பராமரிப்பு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் கோடை காலத்துல எங்கள் பராமரிப்பு எதுவுமே கிடையாது சார் ஆட்டு வைக்க போடும் நார்மலா தீவனம் மட்டும் தான் நாங்கள் தான் மொத்தம் மேய்ச்சல் முறை முறையில் விட்டுறோமே அதனால வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பராமரிப்பும் கிடையாது இந்த ஒரு தடுப்பு மருந்து கொடுத்தே நீங்க வந்து இயற்கையான முறையில மேய்ச்சல் முறையில போகும்போது உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரல பிரச்சனை வரதில்ல அடிக்கடி நீங்க சொல்றத பார்த்தா அந்த சளி மட்டும் வரும் ஆமா அதை வந்து ஆரம்பத்திலேயே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டா அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம் உங்கள் இடத்துல வந்து குறைசாங்கிற நோய் வந்திருக்குங்களா இது வரைக்கும் கண்டிப்பா நிறைய வந்திருக்கு ஆரம்பத்துல ஒன் டைம் வந்துச்சுன்னா நான் வந்து மண் தரம் போடாம மேல செட்டு வச்சிருக்கேன் மண் தரம் மண் தரை போடாம வந்து கீழே கேர் போட்டிருந்தேன் அந்த கேர் வந்து கிருமியும் அழியாது அந்த கிருமியும் டோட்டலா வந்து அழியாது இது 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 எதுவுமே ஆகாது அதனால வந்து அந்த அந்த கிருமியோடையும் அடுத்தடுத்து அந்த குஞ்சு எடுத்து திரும்ப அங்கே கூட அப்படி அப்படியே பரவிட்டே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் என்னோட நண்பர் சொன்னார் மதர்லேருந்து இந்த கிருமி வந்து போகாது நீங்கள் மண் தருப்புன்னு சொன்னார் போட்டதுனால வந்து எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை வரல சரிங்க அடுத்தது இந்த நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் ஆர்வம் காட்டுறதுக்கு இன்னும் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த அசில் கிராஸ் இதை விட வந்து வெயிட் அதிகமாக வருது அதையும் மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கும் போது இந்த நாட்டுக்கோழிக்கும் அதுக்கும் வந்து வித்தியாசம் ஒன்றும் தெரியல அதனால் வளர்க்குறவங்க வந்து எல்லாருமே வந்து பண நோக்கத்தில் தான் வளர்ப்பாங்க ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்லுவோம் நீங்கள் அசில் கிராஸை வாங்கிட்டு வந்து அடித்து வளர்த்தா வந்து மூணு மாதத்தில் பழிஞ்சிருங்க தொண்ணூறு நாள் வந்து ஒன்றரை கிலோ சைஸ் வந்துடும் கரெக்டாக அதே நீ வெளியே விட்டு அதே இந்த நாட்டுக்கோழி என்ன வெயிட்டு அது மாதிரி வரும் உள்ளன்னா ஓடி ஆடி ஆடாம அவர் சாப்பிட வேண்டியது எச்சம் போட வேண்டியது உள்ள மட்டும் இருக்கும் இந்த மேய்ச்சல் முறை விட்டுன்னா அதே ஆறு மாசம் வரும் ஆனா ஆறு மாசம் வந்தா அந்த மூக்கு வந்து கொஞ்சம் லைட்டா இந்த மண்ணில் சாப்பிட்டா வந்து மூக்கு வளர்ந்துரும் இந்த நாட்டுக்கோழி மாதிரி வந்து கரெக்டா வராது அப்ப ரேட் வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் உங்களுக்கு ஒரு சில இடத்துல இன்னமும் வந்து வாங்குறவங்களும் தெரியாம வாங்குறாங்க தெரியாம வந்து ஏமாத்தி விக்கிறாங்க தவறான கருத்து அது வச்சிருக்கேன் <laughs> 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 அதோட ஜீன் வந்து இன்னொரு குஞ்சு கூட இங்க 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 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதை பார்த்து நான் சொல்றேன் நான் பரவாயில்லையே அதாவது கைராலி அடுத்தது நிக்கோபரி இது கூட தொடர்ச்சியா எவ்வளவு முட்டை எடுத்தது இல்ல நீங்க நானும் எங்கேயும் கேள்விப்படுறது யாரும் சொன்னது கிடையாது இது மூலம் அந்த அந்த முட்டையை மட்டும் நான் தனியாக சேகரிச்சு வச்சிருக்கேன் அது வந்து இடவெட்ட கொள்ளது சரிங்க அது ரெண்டு கிலோ ரெண்டு நானும் இருக்கு அதாவது உங்களை போல அனுபவசாலிகள் எல்லாம் சொல்றது நாட்டுக்கோழியில வந்து பராமரிப்புங்கிறது எளிமை தான் இருந்தாலும் அதை கூட நம்ம கொஞ்சம் மானிட்டர் வாட்ச் பண்ணும்போது எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு தான் எல்லாரும் சொல்றாங்க கண்டிப்பா இது மற்ற நண்பர்களுக்கும் இது பயனுள்ளதா இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து யூடியூப்பை பார்த்துட்டு ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஆரம்பிச்ச உடனே தீவனம் மட்டும் போட்டா அது வந்து வளர்ந்துடாது அதாவது இந்த கோழி வளர்ப்பு முறையில 
ஒரு பெரிய பொருட்கள் செலவு இல்லாம நல்ல லாபம் வாங்கிட்ட முடியும்னு சொன்னீங்க சோ இதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோல இந்த இந்த முட்டையை எப்படி சேகரிக்கிறீங்க எப்படி இன்குபேட் பண்ணீங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த ஒரு நாள் கொஞ்சம் இருந்து 30 நாள் 30 இருந்து 60 நாள் கொஞ்சம் எப்படி பராமரிக்கிறீங்க சோ அத பத்தி அடுத்த வீடியோல பாப்பங்க ரொம்ப நன்றி நன்றி வணக்கம்